ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മി സ്റ്റെഫി ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് സ്റ്റെഫി കുക്കി അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ പുറത്ത് പോയാലും പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാസ്ക് അല്ലേ ആർക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷവശങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള മാസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോ ലെറ്റ് കിട്ടുന്നത് വീഡിയോ സാധാരണ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെയധികം കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചൂടെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേർപ്പ് തുള്ളികൾ അവിടെ പറ്റി പിടിക്കും ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർ അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വരി പിന്നെ തന്നെ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇത് മുഖത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടാണ് മൂക്ക് വായ മുതലായ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സാധനം ഇവിടെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ കഴുത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം കഴുത്തിന് തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കാനും താടിയിൽ പൊടി പറ്റാതിരിക്കാനും ആണോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തൂടെയും വായിക്കകത്തൂടെയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് താടി മറിച്ചിട്ടും കഴുത്ത് വെച്ചിട്ടും എന്താ കാര്യം അത് ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരർത്ഥവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ തൊക്കു വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ട് ഇതുവരെയും പറയപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂക്ക് വായ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കയറും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണും കണ്ണും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗികളായിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് വഴി പൂർണ്ണ വൈറസുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫേസ് ഒരു ഭാഗം ഫേസ് മാസ്ക് മാത്രം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് മാസ്കും ഒരു പരിധിവരെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് വൈറസുകൾ പകരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്നു ഫോർമാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും കൈകൾ തുടർച്ചയായി കഴുകുന്നത് വഴി നമുക്കതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ആളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് വേഗം പകരുന്നു ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരാൾ തുമ്പുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം അവരുടെ വായിൽ നിന്നുള്ള ആ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക അതോടൊപ്പം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മാസ്കുകളാണ് ഒന്ന് തുണി കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് പിന്നെ സർജിക്കൽ മാസ്ക് പിന്നെ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് അതുപോലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്കുകൾ സോ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണ് തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്കുകൾ സാധാരണ ഞാൻ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അവർ ജസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുന്ന ഒരു തുണി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മാസ്ക് തയ്ച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട മാസ്ക് ആണോ അത് ഒരിക്കലുമല്ല ശരിക്കും വെറും ഒരു തുണി മാത്രം കൊണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ടീഷർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാസ്ക് തുന്നാൻ പറ്റും പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ തുണി കൊണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരു ക്ലോത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂലുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തുണി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറി എയർ വരുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആൻഡ് ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണ് തുണി കൊണ്ടുള്ള
നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മാസ്കുകൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് കഴുകാനായിട്ട് പാടില്ല ആദ്യം കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട ഈ മാസ്ക് ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ഊരി എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ മാസ്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് തൊട്ട് നൂറ് ഡിഗ്രി വരെ സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം അതായത് വെട്ടി തിളച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ആ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മാസ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അതിന് ശേഷം അത് എടുത്തിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക കഴുകിയ ശേഷം ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ച് ഇടുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റോൾ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി അങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇടുകയും ചെയ്യാം അത് നല്ലതായിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് പുറത്തു പോകുന്ന എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവുള്ള അതായത് ക്യാൻസർ എസ് എൽ ഇ അങ്ങനെ മുതലായ അസുഖങ്ങളുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവുള്ള ആളുകൾ പുറത്തു പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ സി ഒ പി ഡി അങ്ങനെ ഒന്നിമോണിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലങ് ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാമെന്ന് മാത്രമേ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ മാസ്ക് വെക്കുന്ന വഴി നിങ്ങളുടെ ലെങ്സ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്മയും ശ്വാസമുട്ടലും അങ്ങനെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമായി തീരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാസ്ക് വെക്കുന്നതിനകത്തൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തട്ട് നിങ്ങൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് കിളത്തിയിട്ട് എ സി ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സും കളത്തിയിട്ട് എ സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അകത്തോട് ഒരു കോവിഡും കയറി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് അഴിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട ഗ്ലാസ് തുറന്നിടുമ്പോഴല്ല ഗ്ലാസ് അടച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ച മാസ്കിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നല്ലതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീ